Hello all. My name is Ravi Teja. Welcome to my investment advisory channel. Ival mano basics of stock market gurinchi kuncho brief idea tells kune right now chadno. Mamulga e session agenda ochi general myths ante ma dagar ko check lines kontho mandi mamal nadige questions ni base yes kono ka three four questions ni. I will code and explanations in the general questions. I will the stock market. I will tell you economy is growing. I will tell you about the economy. I will discuss the flow of capital. particular sources, particular sources, flow capital flow aitha untadi danni facilitate chese intermediaries em unnai ivanni discuss cheddam at the end manam asalu enduku invest cheyali ane dan paina kuda oka brief note create cheddi cheddam ani anukuntunnanu roughly oka 15 20 minutes lo complete avvachu ani anukuntunnanu but that depends let's see how how much it will be ma daggariki vache majority of the clients adige first question entante memo Stock markets low, Eroju, some particular amount me, Gina invest chest, eh? Uh, at the end of one year, uh, two years, uh, may enter returns expect chay chu, any roughly adu counter. Atrata, can we expect any monthly ante Brumalga uh, interest uh, ichava lovalanta, one on counter? Monthly schemes and a monthly schemes laga feel out or contundi. Erosion and investors the monthly in a cantra or chu itla. Nain Chapel and Tente Atladia Valaki basic gas low stock markets could inchi emit the Lidu Animano blind garden years coach. And the country this is not monthly schemes and all. Basic ga post office schemes, fixed interest to Atravata national savings certificate to Kishan Vikas Pat Kisan Vikas Patra. Itlanti schemes by Namiro. Already particular uh, well defined interest rates, particular duration of Niguda already established in Tiger, but in threatens may expect change. But this depend these stock markets will be purely dependent on the business performance and economy performance, industrial performance. We depend on dependent on the property, we can't expect, we can't predict like this much amount and all. Even if you run a chip, Nagana, the bluff fund and a technical analysis, but majority of the time they will. Uh, they can't make the perfect uh, answer. Meiru current chodo chala chala mandi stock brokers research analysts will chapta on taru. This particular particular share lo investors the inta return rawachu particular duration lo ani. But I don't meiru call and avala track record doksa check che ani. Anthwar ko success hota di ant ani. Majority of the people will fail. Even not continually they may fail, but at certain and I have a particular time of compulsory all fail out there. In the country, they we can't predict that it is not the game of prediction, first of all. Are the prediction based by a chase? So, then on the majority of the people, aim chapter and a magzo in Chapagaluther and whether the company will be in uptrend or downtrend. That's good. And the long term, I think, and the correct guy, Chapagaluther. Things and uh, uh, equity markets can use one year low, one year pine predict any analysis can chase each other on the low majority fail than a question or a period of five years to ten years while a fundamental sunny good okay, business ni fundamental sunny good study is chapter than pine a concho mano namachu china and rent examples of the night e stock markets low which returns pine a good make on joint idea of study. Risk contents by a good and make an idea which is two examples to discuss. First, the end and time suppose we do in the car a man shadig in a prashna keen and chepe answers rendu rendu answers. Well, then first answer and time suppose if you invest, suppose if you could have invested me 2003 summer law Shri Simmons and a okay company on Shri Simmons and that is a Bengal group the cement manufacturing company. Uh, presently, Eroju statistics prakarangaita India is second largest manufacturer for the, of the cement after Ultratic. Almost uh, 60,000 crores turnover on Tadanki. 
టూ థౌజండ్ త్రీలో ఈ పర్టికులర్ షేర్ ఈ పర్టికులర్ కంపెనీలో ఒక వన్ ల్యాక్ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సమ్మర్కి అంటే ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ మీ అమౌంట్ ఇనీషియల్ క్యాపిటల్ అనేది ఆల్మోస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ టైమ్స్ మల్టిప్లై అయ్యేది అంటే ఆ రోజు వన్ ల్యాక్కి నా మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసింది అంటే ఈరోజు ఐ మీన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సమ్మర్కి ఆల్మోస్ట్ అది త్రీ క్రోర్స్ అయ్యేది దీన్ని బేస్ పైన ఈరోజు వచ్చి శ్రీ సిమెంట్లో పెట్టాలంటే కుదరదు నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్కి ఈ రకంగా గ్రో అవుతుంది అంటే ఎవరు చెప్పలేదు ఓకే సెకండ్ ఆన్సర్ ఏంటంటే రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్ రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్లో టూ థౌజండ్ ఎయిట్ పీక్ సీజన్ అంటే టెలికామ్ అనేది ఫుల్ ఐడియా వోడాఫోన్ రిలయన్స్ టాటా డొకోమో ఎవ్రీ అంటే దాదాపు అందరూ కూడా ఒక లుక్రేటివ్ కమ్ సెక్టర్గా చూస్తూ ఉన్న టైంలో ఒకవేళ మీరు లెట్ సే ఎయిట్ ల్యాక్స్కి నా ఇన్వెస్ట్ చేసింది అంటే ఎయిట్ ల్యాక్స్కి నా ఇన్వెస్ట్ చేసింది అంటే ఈ రోజుకి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సమ్మర్కి అంటే టెన్ ఇయర్స్ డ్యూరేషన్లో మీ రిటర్న్ వచ్చి యాక్చువల్గా మీ ఇనీషియల్ క్యాపిటల్ ఐ మీన్ ప్రా పాజిటివ్ రిటర్న్ అనేది పక్కన పెట్టి ఇనీషియల్ క్యాపిటల్ కూడా ఎరోడ్ అయిపోయి మీకు జస్ట్ ఓన్లీ టూ పర్సెంట్ ఇనీషియల్ క్యాపిటల్ మిగిలేదు అంటే నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ నెగిటివ్ రిటర్న్ వచ్చేది అంటే మీరు టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో టెన్ ల్యాక్స్కి నేను ఇన్వెస్ట్ చేసి ఐ మీన్ ఎయిట్ ల్యాక్స్కి నేను ఇన్వెస్ట్ చేసింది అంటే ఈరోజు దాని వాల్యూ ఓన్లీ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ వన్ సిక్స్ థౌజండ్ సో మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి ఎవరు ఆన్సర్ చెప్పలేరు బట్ వి కెన్ సే యాజ్ అన్ అనలిస్ట్ ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ది ఫండమెంటల్స్ అండ్ ఆల్ వి కెన్ ఓన్లీ సే వెదర్ ది షేర్ విల్ బీన్ అప్ ట్రెండ్ ఆర్ డౌన్ ట్రెండ్ రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్ డౌన్ ఫాల్ అయ్యేదానికి చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి వాటర్ ఫైవ్ ఫోర్సెస్ మోడల్లో కాం కాంపిటీషన్ రైవల్రీస్ ఆ తర్వాత ఇండస్ట్రీ కన్సాలిడేషన్స్ ఆ తర్వాత మేనేజ్మెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆన్ సమ్ అదర్ ఫ్యాక్టర్ ఇట్లా రకరకాల ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అవన్నీ మనం డీప్గా అనలైజ్ చేసుకున్నప్పుడు తెలుస్తుంది సో మేమేమంటున్నాం అంటే పర్టికులర్ ఆన్సర్ అనేది మీకు దొరకదు ఈ ప్రశ్న అడిగినప్పుడు ఇట్ ఈ బికాస్ ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్టెడ్ టు మార్కెట్ రిస్క్ అనే డిస్క్లైమర్ కూడా రాస్తూ ఉంటారు కదా అందుకే రాస్తూ ఉంటుంది అని ఆ తర్వాత ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే చాలామంది రవితేజ ఇవన్నీ ఎందుకు నాకు నాకు ఒక ఫైవ్ కంపెనీస్ చెప్పు మంచి కంపెనీస్ నేను దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా అని చెప్తారు దట్ ఈస్ ఆల్సో రాంగ్ థింగ్ మీరు యూ క్యాన్ ఎర్న్ మనీ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ నో ద కంపెనీస్ ఆల్సో బికాజ్ ఎందుకంటే చాలామంది అంటే మీడియాలో కూడా నేను చూస్తూ ఉంటాను కొంతమంది సక్సెస్ఫుల్ హైలీ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్వెస్టర్స్ని లెట్స్ ఇండియాలో చూసుకుంటే జున్జున్ వాలా వీళ్ళని వాళ్ళు అడుగుతూ ఉంటారు సార్ మీరు చెప్పిన ఒక ఒక టూ స్క్రిప్ స్క్రిప్ట్స్ ఇవ్వండి అవి ఇవి అని ఈవెన్ ఇఫ్ హీ నో ఇఫ్ అతను చెప్పినా కానీ ఫ్యాక్టర్స్ విల్ బీ వెరీ డిఫరెంట్ నేను ఎందుకని నేను చెప్తా చూడండి సపోజ్ లెట్ సే జేపి ఇన్ఫ్రాన్ మొన్న అంటే లాస్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఫిబ్రవరి ఆ టైంలో ఏమో జేపీ ఇన్ఫ్రా అని చెప్పి ఒక కంపెనీ ఉంది జేపీ ఇన్ఫ్రా అని యాక్చువల్గా అది నేషనల్ కంపెనీస్ ఆఫ్ లా ట్రిబ్యునల్లో వాళ్ళ కేసు కూడా జరుగుతూ ఉంది ఒక రియల్ ఎస్టేట్ వెంచర్లో ఏదో కొంచెం మ్యానిపులేషన్స్ చేశారని ఆ పర్టికులర్ కంపెనీలో ఆల్మోస్ట్ సమ్ పర్టికులర్ అమౌంట్ సమ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ది స్టేక్ అనేది మిస్టర్ జున్జున్ వాళ్ళ అక్వైర్ చేసినారు అని చెప్పి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది మీడియాలో ఎంతవరకు నిజం అనేది ఎవరికి తెలియదు బట్ మీడియాలో స్పెక్యులేషన్ అది సపోజ్ మీడియాలో చెప్పకముందే జున్జున్ వాళ్ళ చెప్పాడు అనుకుందాం నేను జేపీ ఇన్ఫ్రాలో పర్టికులర్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ స్టేక్ నేను తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అని అక్కడ విషయం ఏంటంటే అతని రిస్క్ ప్రొఫైల్ వేరు మీ రిస్క్ ప్రొఫైల్ వేరు ఓకే ఈచ్ ఇండివిజువల్ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రిస్క్ ప్రొఫైల్స్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఆయన ఓవరాల్ పోర్ట్ఫోలియోలో జేపీ ఇన్ఫ్రాకి ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ది అమౌంట్ అలకేట్ చేసిన అనేది ఆయనకు మాత్రమే తెలుసు ఆయన ఆ విషయం చెప్పలా ఓన్లీ జేపీ ఇన్ఫ్రా అని చెప్తారు అంతే వాళ్ళు ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ది పోర్ట్ఫోలియో అలకేట్ చేశారు అవన్నీ చెప్పరు కదా సపోజ్ లెట్ సే త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ దర్ పోర్ట్ఫోలియో ఈజ్ అలకేటెడ్ టు జేపీ ఇన్ఫ్రా ఆయన ఏ పర్స్పెక్టివ్లో ఆ పర్టికులర్ త్రీ పర్సెంట్ని అలకేట్ చేశాడు అనేది మనకు తెలియదు ఎందుకంటే ఓవరాల్ టెన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో త్రీ పర్సెంట్ పోయినా కానీ ఆయనకి నష్టం లేదు అనుకున్నప్పుడు త్రీ త్రీ పర్సెంట్తో అవుట్ అండ్ అవుట్ అవుట్ అండ్
క్వాంటిఫికేషన్ మీరు చేయలేరు ఎందుకంటే యూ డోంట్ నో హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ జున్జున్ వల్ల పోర్ట్ఫోలియో ఈజ్ జేపీ ఇన్ఫ్రా సపోజ్ మీరు సిక్స్టీ పర్సెంట్ పెట్టారు అనుకున్నాం హీ హీఈస్ రిస్క్ పొటెన్షియాలిటీ ఈజ్ వైపౌట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వైపౌట్ అయినా కానీ అదనకి త్రీ పర్సెంట్ అయిపోతుంది అదనికి ఏం కాదు మీరు సిక్స్టీ పర్సెంట్ పోయినా కానీ మీరు తట్టుకోగలరా అన్నది క్వశ్చన్ అఫ్కోర్స్ అంటే మీరు సిక్స్టీ పర్సెంట్ అలకేట్ చేస్తే ఓకే ఇదే పర్టికులర్ థింగ్లో రెండో విషయం ఏంటంటే జున్జన్ వాలా జేపీ ఇన్ఫ్రాలో నేను స్టేక్ తీసుకున్నాను అన్నాడు కానీ హీ హీ డజన్ టెల్ హౌ మచ్ టైమ్ హీ విల్ వెయిట్ ఆయన టెన్ ఇయర్స్ వెయిట్ చేస్తాడేమో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వెయిట్ చేస్తాడేమో మోస్ట్లీ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ చాలా లాంగ్ టర్మ్ వ్యూలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అన్ని పర్టికులర్ ఇయర్స్ మీరు వెయిట్ చేయగలుగుతారా ఆ రిటర్న్స్ కోసం సెకండ్ పాయింట్ అక్కడ కూడా మీరు తప్పయ్యేదానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇక నాలుగో విషయం ఏంటంటే మూడో విషయం ఏంటంటే అట్ వాట్ ప్రైస్ మిస్టర్ జున్జున్ వాళ్ళ అక్వైట్ దట్ పర్టికులర్ స్టేక్ అనేది మీకు ఐడియా లేదు ఎవరికి ఐడియా ఉండదు ఆయన కూడా చెప్పడు సపోజ్ ఆయన ఫైవ్ రూపీస్ దగ్గర ఇన్వెస్ట్ చేశాడు అనుకుందాం ఓకే ఫైవ్ రూపీస్ పర్టికులర్ షేర్ దగ్గర సంసాటాన్ని ఎంతో స్టేక్ తీసుకున్నాడు ఆయన వచ్చినాడు అతను అక్వైర్ చేసుకున్నాడు అన్న వెంటనే కంపల్సరీ దాని షేర్ వాల్యూ పెరుగుతుంది లెట్ సే మీరు ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ దగ్గర తీసుకున్నారు ఓకే ఇప్పుడు మెయిన్ బేసిక్ థింగ్ ఏంటంటే అట్ ది ఎండ్ రిటర్న్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ సారీ ఇన్వెస్ట్ ప్రపోర్షనల్ టు ది వాల్యూ విచ్ యూఆర్ అక్వైరింగ్ ఇనీషియల్ ఎంట్రీ పాయింట్ మీరు ఫైవ్ రూపీస్ దగ్గర తీసుకుంటే షేర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గర పోయినప్పుడు జున్జున్ వాళ్ళకి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఐ మీన్ ట్వంటీ టైమ్స్ రిటర్న్ వస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ దగ్గర మీరు ఎంటర్ అయితే మీకు హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గరికి స్టాక్ వెళ్తే షేర్ వెళ్తే మీకు ఫోర్ టైమ్సే వస్తుంది ఓకే ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫైవ్ రూపీస్ దగ్గర ఆయన స్టేక్ తీసుకున్నాడు లెట్ సే ఫైవ్ టైమ్స్ పెరిగింది ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ దగ్గరికి వెళ్ళింది ఆయన ఇనీషియల్ క్యాపిటల్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు ఓవరాల్ వాల్యూ పెరిగిన తర్వాత ఇనీషియల్ క్యాపిటల్ వచ్చి ఓన్లీ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆయన ఇనీషియల్ క్యాపిటల్ని తీసేసుకుందాడు తీసేసుకుంటారు వాళ్ళు మామూలుగా లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎప్పుడు అట్లా చేస్తాం టాప్ టు ఫైవ్ టు సిక్స్ టైమ్స్ దే విల్ టేక్ ఇట్ ఆఫ్ అండ్ దే విల్ అలకేట్ టు సమ్ అదర్ రిసోర్సెస్ బికాస్ దే ఆల్రెడీ మేడ్ మనీ ఇన్ దిస్ ఫోర్ అండ్ దే విల్ లీవ్ ఇట్ ఇప్పుడు ఫైవ్ టైమ్ ఫైవ్ రూపీస్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అయినప్పుడు ఇనీషియల్ పెట్టిన ఫైవ్ రూపీస్ తీసేస్తే ఇంకా ట్వంటీ రూపీస్ అతనికి అసెట్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ ఎ ఫ్రీ ఆఫ్ ఛాన్స్ హీ కెన్ స్టే ఫర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆల్సో విత్ దట్ బికాస్ దట్ ఈస్ ఎనీవే హీ ఆల్రెడీ బుక్ ద ప్రాఫిట్స్ అంటే కంప్లీట్గా కాదు సమ్ సమ్ సర్టన్ అమౌంట్ ఇనీషియల్ క్యాపిటల్ నువ్వు అట్లా చేయగలుగుతారా సో రిస్క్ ప్రొఫైల్స్ డిఫరెంట్ అయినప్పుడు ఈవెన్ ఇఫ్ యూ నో ది కంపెనీస్ ఆల్సో యూ దట్ ఈస్ నాట్ షూర్ దట్ యూ విల్ గెట్ యూ విల్ ఎర్న్ మనీ మీరు ఎర్న్ చేస్తారని చెప్పలేం సో అది కూడా మీరు చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలి ఆయన ఇంకోటి ఆయన ఏ ఫ్యాక్టర్స్ ని బేస్ చేసుకొని అవి చూసినాడు అనేది కూడా మనకు తెలియదు సో అట్లా బ్లైండ్ గా ఫాలో అవ్వడం అంత కరెక్ట్ కాదు మీ రిస్క్ ప్రొఫైల్ కి ఆ కంపెనీ రిస్క్ ప్రొఫైల్ కి మ్యాచ్ అయ్యి ఆ పర్టికులర్ అనాలిసిస్ ని ఆ ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ ని ఆ బిజినెస్ పర్ఫార్మెన్స్ ని మీరు పూర్తిగా తెలుసుకున్న తర్వాత మాత్రమే మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అట్ ది అట్ ది సేమ్ పాయింట్ ఎంట్రీ పాయింట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు ఇందాక అయిపోయాం ఫైవ్ రూపీస్ దగ్గర ఎంటర్ అయినప్పుడు ట్వంటీ హండ్రెడ్ రూపీస్ కి వెళ్ళినప్పుడు మీకు వచ్చే రిటర్న్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ దగ్గర ఎంటర్ అయ్యే రిటర్న్స్ చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ థింగ్ ఇంకా స్టాక్ మార్కెట్స్ అనేవి జస్ట్ లైక్ అడిక్షన్ అని కూడా అంటే చాలా మంది నేను ఫస్ట్ టైం ఈ స్టాక్ మార్కెట్స్ గురించి మా బంధువుల దగ్గర డిస్కస్ చేసినప్పుడు నేను ఈ ప్రొఫెషన్ కొంచెం సీరియస్ గా తీసుకోవాలన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఇది చాలా దారుణమైన విషయం అది చాలా చాలా మంది ఎవరికి డబ్బులు రాలేదు అందులో అందరూ పోగొట్టుకున్న వాళ్ళే అదొక వ్యసనం నువ్వు వెళ్ళకు ఇట్లా చాలా రకాలుగా చెప్తారు వాళ్ళు అంత పెద్దోళ్ళు చెప్పినప్పుడు మనం కూడా కొంచెం నమ్మాలి అనుకుని నేను అనుకున్నా బట్ ఆ తర్వాత నాకు ఆలోచించినప్పుడు అందరూ అదొక వ్యసనం అన్నప్పుడు అందరూ ఓడిపోవాలి కదా దానికి ఇప్పుడు డ్రింకింగ్ అనేది ఒక అడిక్షన్ అయినప్పుడు ఎవడైనా చచ్చిపోతాడు దానికి అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ డ్యూరేషన్ సమ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ సమ్ టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఏదో ఒకటి వచ్చి అవుతారు బట్ వై
మామూలుగా ఏం చేస్తూ ఉంటారు అంటే చాలామంది సపోజ్ ఏదో ఒక స్క్రిప్ట్లో ఇన్వెస్ట్ చేశాడు అనుకుందాం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే సపోజ్ అది లాస్ వచ్చింది అనుకో దాన్ని లాస్ని లెవరేజ్ చేసుకుంటా ఇంకా ఎక్కువ అమౌంట్ ఇంకా అగ్రెసివ్గా వెళ్తారు ఆ లాస్ని ఫిల్ చేసుకునేదానికి ఈ పర్టికులర్ స్టాక్ మార్కెట్స్లో ఎట్టి పరిస్థితులు ఆ ఫార్ములా వర్కౌట్ అవ్వదు ఇఫ్ యూ పుట్ మోర్ మనీ దెర్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ లూజింగ్ మోర్ మనీ బికాస్ ది నాలెడ్జ్ అండ్ ది స్కిల్ విచ్ యూ హ్యావ్ ఈజ్ నాట్ ఇంప్రూవ్డ్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ పుట్ మోర్ మనీ ఆల్సో మీరు సేమ్ స్ట్రాటజీనే వెళ్తారు ముందు చేసిన స్ట్రాటజీ స్ట్రాటజీలో ఏం మార్పు లేదు ఊరికే లెవరేజింగ్ అంతే సో అగ్రెసివ్ ఇంకా అంటే సినిమాలో చూపిస్తాటు కొంచెం ఇంకా ఎక్కువ ఫోర్స్ వెళ్తే గెలుస్తాం అట్లాంటివి ఏముండవు ఇక్కడ యూ షుడ్ నో అండర్స్టాండ్ వై యూ లాస్ట్ క్లియర్లీ అండ్ ఫర్దర్ స్ట్రాటజీ ప్రకారంగానే వెళ్ళాలి సో ఇవి అంటే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఇట్లా ఈ ఫోర్ని డిస్కస్ చేద్దాం అనుకున్నాను ప్లస్ ఇంకొక జస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సజెషన్ ఏంటంటే ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మై పర్సెప్షన్ ఇస్ యూ డోంట్ మేక్ బారోయింగ్స్ ఎక్కడో తీసుకొచ్చి సపోజ్ లెట్స్ ఏ వన్ రూపీ ఇంట్రెస్ట్ అక్కడ తీసుకొస్తే ఇక్కడ నాకు ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ వచ్చినప్పుడు నాకు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ మార్జిన్ మిగులుతుంది ఇట్లాంటి క్యాల్కులేషన్స్ వేసుకొని చేయకండి అంటే మార్జినల్ స్టేట్మెంట్ మార్జిన్ ప్రకారంగా చేసేది అంటే కవర్ ఆర్డర్ బ్రాకెట్ ఆర్డర్స్ ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ అన్ని ఈ రకంగానే చేస్తాం ఐ డోంట్ థింక్ దే విల్ సక్సెస్ ఈవెన్ ఒక లాంగ్ టర్మ్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో చూసుకుంటే లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ కామ్గా సిఎన్సిలో ఐ మీన్ క్యాష్ అండ్ క్యారీలో చేసిన వాళ్ళే ఎక్కువ సక్సెస్ఫుల్ అయి ఉంటారు అది ఎందుకు ఆ ప్యూర్ ఆ మార్జినల్ టెర్మినాలజీ అంతా కూడా నేను ఫర్దర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బట్ సింపుల్ ట్యాగ్లైన్ ఏంటంటే ఐడియల్ మనీ ఉంటేనే మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయండి అఫ్కోర్స్ దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది రిస్క్ ప్రొఫైల్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్ కొంతమంది రిస్క్ తీసుకోవచ్చు ఇంకా అగ్రెసివ్గా వెళ్ళి బట్ మై సజెషన్ ఇస్ దట్ సెషన్లో ఫస్ట్ టాపిక్ అజెండాలో ఫస్ట్ టాపిక్ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఐ థింక్ ఇట్స్ బెటర్ టు స్టాప్ దిస్ వీడియో నో అజెండాలో ఫర్దర్ టాపిక్స్ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ సెషన్లో తీసుకుందాము ప్రస్తుతానికి ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నా వాట్సాప్ నెంబర్ సెవెన్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ ఫైవ్కి మీరు పింక్ చేయొచ్చు అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ మీకు హెల్ప్ఫుల్గా అని అనిపిస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇట్లాంటి యూస్ఫుల్ వీడియో ఇంకొకటి అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అండ్ మీకు మీ సర్కిల్లో ఎవరికైనా ఇటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేస్తే హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది వాళ్ళకి అని అనిపిస్తే కంపల్సరీ ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ